met de wonderlijke week so ver gaan. Van zondagochtend, waar die Heer ons losgemaakt het, tot ons door Lezingse dienst, wat voor mij absoluut uitgestaan het, is dat Judas het gebeur dat in die tijd van die zee meneer zijn plek wat Christus zou gaan. Hy het geweer dat dit is een gereelde plek. En dit het my laat denk aan die feit dat Satan ook weet dat ons als mens soms een natuur het wat in sekere dinge wil verval. En ons moet ons self bewaar want hy weet ons wel te gaan ons. Dit is ons, as dinge goed gaan hoef ons ons self ons nie te bewaar. Maar as dinge begin moeilik gaan en begin nie nog dinge kies ons kop uitstrek, maak het soos ek met die rechte mense praat. En gestraand was vir my absoluut wonderlik, ek het na die tyd lang met ons turbulete sit en gesels en en mens lees die bybel en dan maak die heren net die specifieke in die mens haak oor en daar die gedeelte waar Jesus Judas' voete gewas het, waar Judas die kans gehad het om om te bekeer en net nadat het Jesus die brood gebrek en ingedruk het, toe gee hy vir Judas en toe hy vir Judas gee het, toe gaan Judas onmiddellik uit en die bybel sê het was nacht. Het die gedeelte blij om my, want het is vir my baie duidelik, dat as ons sonder Jesus is, is het vir ons nacht. Het is duister sonder die Seen van God in ons levens. En ek en Pastor Willi het gestrand een lang rukkie gesit en gesels, en vir my was het iets wat my oop opgemaak het, want mens lees dit, maar die besef in my gees het waarlijk gestrand en gesit. So ek het een goeie week tot dusver in die Heer en ek moet weet saam met my een goeie week in die Heer en gaan. Is hy nie wonderbaar? Kom ons daar, ons sluit ons hier voor. Heer, ons het vader, Heer, ons kom vanavond na hier toe. Heer, want hier is die waarachtige God. Heer, daar is nie een God soos hier nie. En Heer, het is waarlik die gees van die Heer en Heer, wat in ons midde is. Vader, die gees openbaar Christus verheerlik die Seen van die levende God. Heer, het is die wil van hom, dat ons by mekaar is, om Christus te ontvang, om om te openbaar, Heer, is die doel van die Heilige Gees. En daarom bid ek van hom, Heer, dat die Gees ook van hom, hier die wonderbaarlijke Seen, hier die redder, hier die verlosser, die leeuwe, die stam van Juda, Heer. Hy, wat die prijs betaal het op Golgoed as Heer, of Vader, wat die hom sal verheerlik, ontvang dan van hom, Heer, ons lofsalde, om Jezus Christus te eer, want hy is ons verlosser en ons redder. Ek eer hier die voor vanavond, Heere, kinderlijke gebed in die naam van Jezus Christus. Die volk van die Heere sê, Amen. 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 Gaan ons die Heere al bid. Dank u. Ek maal dit een boekie voor my met die liekies, en dan skryf so sal ek my die liekies een volgorde, en profilie skryf my die liekies een volgorde, en Maar nou herin skryf hulle onder vir my love you of hartjies of sikke goeikies nie, maar dit is ok. Gelukkig plaat die goed manier recht af. En nou sê hulle nie, ek kan nie die goed van die kansel af sê nie, maar ek kan sê, ek moet ons maar sê, ek moet ons hier probleem doen. Gaan ons hier aan bid? Amen. Is hy nie wonderbaar? Halleluja, ja.
doop met sy gees. Hy is die dooper van die heilige gees. Hy doop met een gees, tot een lewe, tot een voort, tot een roeping, tot een redding. Amen. Die heerlijkheid wat ons by God krijg, is die heerlijkheid wat Jezus gaat. Ek en jy is waarlijk goddelike wezens. Ons is goddelik, want ons is gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis. Die apostel Paulus skryf dat God alles ten goede meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. En hierdie staan ons, elkeen wat geroep is, na die voorneme van die levende God. En die goeie werk wat God begin in ons levens, sal hy voltooi. Daar is niks wat kan gebeur, wat sal stop dat God in my jou liewe werk. Selfs sal stap die mens weg van die raak. Daar is altijd een trek en een roep om die mens terug te kry by die kruis van Jesus Christus. Die heilige gees is waarlijk bezig om te beweeg. Praat van my met die man en hy is nie by ons gemeente betrokken. Hy is in brakband. En hy sê vir my weet nie rechtig wat gaan gebeur nie. Maar hy sê alles in sy gees roep dat hy iets voor die deur le wat wonderlik is wat moet gebeur in die laaste beweging van God. En ek sê vir my stem sal. En hy sê hy goe die Heere gaan waarlijk die mens begin terugtrek. En die herleving wat in die binnenkant van die mens brood nodig is gaan God gee so dat hulle weer by die Heere sal uitkom net voor die basijne blaas. En ek het die man die twee jaar terug ontmoet vir die eerste keer en baie vannacht het ons begin praat oor die dinge van die Heere. En die goed kom uit sy mond uit en hy sê by ons gemeente betrokken nie dan moet ek sê, die heilige gees is bezig in hierdie land. Want ek kom uit meer as in plek uit, en ek is seker ervan as ek jou vanaf moet vraag, of jy met mens al gepraat het, wat die hier betrokken is, en wat vir jou gesê iets gaan gebeur, maak dit vir my so. God is bezig in sy dag van vraag. Amen. Nou hou die spirit is in dit land.
zal die doos les van die mens daar buiten. Ek en jy, die strome van die wonde water, wat in ons is, wat moet vloei. Amen. Het sal vloei like een river. Het is my gebed van haar, dat die geest van God toch hier in die naberaak al besoek, en dat het sal vloei, soos die rivier van haar in ons midde. Ons kan nie genoeg kry van Jesus Christus. Ons kan nie genoeg kry van die woord van lewe. Ons kan nie genoeg kry van die geest wat kostbaar is. Amen. Het sal vloei like een river.
Heer, ons eer die voort van een levende God. Heer, ons eer die zeer van God. Heer, hij is die plimpore ster, Heer, die lelie van die dale, die soedroes van Sarah. En Heer, ons is hier om te erken en te beleid dat hier die week die toe van God was. Nie so dat Christus net kon sterf, Heer, maar dat hy kon opstaan uit die tode. Heer, hier en weet ons dat hy leef, hy het opgestaan van die gees. Hy het oor kracht verklaar as die seen van God toe hy opgestaan het. En Heer, hy beloof dat hy die verderf nie sou sien. Heer, ons weet, hy leef, hy het opgestaan. Want Heer, hy het ons in die dood uit opgewek. Omdat hy leef, Heer, en leef ons. En daarom, Heer, is hy eerwaardig. Daarom is die gees van God eerwaardig. Daarom is die seer van God eerwaardig, Heer. Heer, leer ons wat het is om te wees soos Jezus. Leer ons dier die gees, Heer, wat het is om soos Christus te wees op die aarde in die volle kracht van die heilige gees in die volle mate van die opstandingskracht van die seel van God. Kind van Heere, kom ons om binnen, Heere, net te by ons wil staan, en gee die Heere eer vanaf, vir die woord wat hy vir ons het, vir die seel wat opgestaan, vir die gees van God wat in ons midde is. Halleluja, Heere, vir die eer vanaf, vir die eer vanaf, Heere,
die werk voorbereid. Ek is nie hier by die kruis betaal het, ek is nie hier wat ek vir jou gemaakt het, dat ek lucht sal wees. Dat ek in jou sal stuif, daar is een groter heerlikheid, hier wat meer is. En vanavond sal ek vir jou wees, jy is meer in my. Ek is in jou, ek is nie hier in jou. Sien die wereld my in jou, Sien die wereld hier nie lang, wat ek is aan die boom, sal hulle my herkend die waarheid, of sal hulle woord en sien na ander waarheid, so spreek die geest van die Heer. Amen. Gaan hulle die jaren. Vader, ons word stil en weet dat jy God is. Laat jy wil nou geskiet. Laat die geest van die Heere Heere jy wil nou spreek. Dat elke hart mag elke woord gesal wees, gelei wees en mag ons Jesus Christus nou verleidelik. Vader, aan jy die eer en die loof tot en aan die eeuwigheid in Jesus Christus naam prijs jy vir jy woord en ons loof jy daarvoor. Amen. Ja, het is moeilik om te praat met so atmosfeer waar die geest van die Heere Heere is. Ek weet nie of jy dit selwe kan ervaar nie, die teenwoordigheid van God. En dit is net geen beter plek in die wereld waar mens kan wees, as so in die teenwoordigheid van die Heere. En ons moet koester en die Heere dankie sê en rechtig en dankbaarheid die Heere. Ons sê vanavond, voordat ek begin, dan net baie dankie vir die man wat vanavond ons die kracht gereel het, dis nie Esko nie. Ons het die, ek denk ons het die meest gekwalificeerste persoon wat vanavond ons kracht gee. Ek gaan dit met Esko bespreek, want ek denk dat dit so iets nodig, ons het ons eie professor wat ons kracht gee vanavond so. Ek ons gee dit vanavond, ek wil dankie vir. Volgens die program praat ons vanavond met mekaar oor die laaste maaltijd. Ek wil hier met jou bybel ook maak, om by jou hou, want ons gaan na die woord van die Heere vanavond spreek, soos wat dit moet wees. En nie geen mens, en ek sê nie man. Amen. Die laaste maaltijd, 
Ek gaan vooral dat ons eerst dit saam lees, en ons gaan die keer hele paar verse saam lees, so is een brief, kom ons blaai na Matthies 26 toe. Matthies 26, en ek wil sommer vooraf sê, dat wanneer jy die evangelies lees, en jy lees hulle in totaal en in geheel, dan begin jy een baie interessante ontdekkingsreis hier gaan. Dan begin jy sekere waarhede raak sê, En asjeblief, moet nie die Bijbel lees, een bykie hier en een bykie daar en een bykie so en een bykie so nie. Lees om systematies. As jy die evangelies lees, lees al vier. Want ek kan jou waar word, dat op die einde van daar die vierde hoofdstuk wat jy gaan deurgaan, gaan jy een ander waarheid raak sê. En ons kan die Heere net prijs. Baie mense sê, ja, maar die evangelies skrywers verskil van mekaar, hoe kan dit dan die waarheid wees? Dis juist die waarheid om wat hulle van mekaar verskil. Want elke het voeg iets by en die beheide kry jy die hele prentje waar we so stikkie. En daarvoor kan ons die Heere loof en prijs vir sy gees, wat elke man geinspireer het om vir ons die waarheid neer te kan bed. Kom ons lees saam, en ons begin by Matthies 26 vers 17 tot 20, ons eerste skrifgedeelte, ons lees saam. Amal daal, kom vlaar dat jy met my sal blij vanavond, asjeblief, wat nou die slaap raak, die is die boeg hoor staan, net so bykie op, ek gaan nie kwaad word nie, ek gaan weet dan, die is nie bezig om nie beaas in te skep, en dan sal ek die ander ook vraag om op te staan, maar dan weet ek, as nog wat nog aas in moet skep. Maar kijk, nie nou al nie, nie sal ek nou net begin. Sien, honderd wijsers. Altijd. En op die eerste dag van die ongesteerde broer, kom die disciples na Jesus en sê vir hom, waar wil jy hee, moet ons vir jy klaar maak om die pasgaat te eet? En hy antwoord, ga na die stad na, seker iemand, en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is nabij, by jou sal ek die pasgaat hou, met my disciples. Daarop het die disciples gedoet, soos Jesus hulle beveel het, en hulle die pasgaat bereid, en luister mooi. En toe het aand geword het, was hy vir die twaalf aan tafel. Die waar jy vanavond sit en ek vanavond staan, het het aand geworden. En ons gaan vanavond saam aan sit, miskien nie by die tafel nie, maar ons gaan saam aan sit by die laaste maal van Jesus Christus, ons Heere. Ons gaan en ons gaan na die volgende na Markus toe. Markus 14. En ons lees saam vanaf vers 12. Markus 14 vers 12 Kan jy moet focus wat jy lees en sien hoe dit voor jou begin ook maak hoe dit begin ook speel voor jou Amen En op die eerste dag van die ongestuurde broer wanneer hulle gewoonlik die paska geslag het sê sy disciples vir hom waar wil jy hem met ons gaan klaar maak dat jy die paska kan eet En hy stuur twee van sy disciples en sê vir hulle ga na die stad toe Nou sê hy twee disciples. Kijk, wie is die disciples? Ga na die stad toe en die man wat die kruid water draas sal hulle tegemoet kom volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet hulle vir die eienaar van die huis sê, die meeste laat weet, waar is die kamer wat ek met my disciples die pas gaan kan eet? En hy sal julle groot boogvertrek wees en gereedheid gebring. Prijs die julle. Daar moet julle vir ons klaar maak. En sy disciples het gegaan en in die stad gekom en het gevind soos hy vir hulle gesê het en hulle die pas gaat toebereid en toe het aand geword het, kom hy met die kwaal. Lukas 22 Net die bewys van wat ek nou vir jou gesê het, dat wanneer jy die evangelies in totaal lees en die bybel in totaal lees in geheel, kry jy antwoorde antwoorde wat ons in die skrif uit al, wat natuurlijk die veiligste en die beste en die waarheid is. Amen. Hy sê, Lukas 2, 2, vers 7, om al daar, hoor nog met so blij. En die dag van die ongesteerde broer het gekom, waarop die pasga geslag moes word, toe stier hy Petrus en Johannes en sê, gaan bereid die pasga vir ons, dat ons kan eet. Wie was die tweede sipels? Petrus en Johannes. Ah, Daar vertel jy van geen en daar vertel jy bybel ons. Sien hoe makkelijk jy antwoord. Amen. Jy hoef nie gaan kommentaar in te lees en die pastoor te bel en allerhande dinge te doen en 
YouTube, Facebook, Google, credit so many Bible, lees so many. Amen. En hulle sê vir hom, waar wil die hemel ons het bereid? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal julle een man, uh, sal een man julle ontmoet, wat een kruid water draag. Volg hom na die huis waar hy ingaan, en julle moet vir die eindaar van die huis sê, die meester vraag u, waar is die kamer waar ek die pas gaan met my disciples kan eet? En hy sal julle een groot boevertrek wees, wat recht gemaakt is, daar moet julle dit bereid. En hulle het gegaan en het gevind, soos hy vir hulle gesê het, en die pas gaan bereid, en toe die eer kom, het hy aan tafel gegaan, en twaalf apostels samen toe, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk, daarna verlang, om hier die pas gaan met julle te eet, voordat ek leid. Wanneer jy die ander hoofdstukke gaan lees in Matthäus, Marcus en Lukas, gaan jy achterkom dat daar is een sekere volgorde ook. Alles het begin die aand met die malte. Een besonderse malte. Want na die malte gaan ek vanavond vir jou wees en soos die geest van die Heer ons gaan leid, gaan jy achterkom en ook sien daar het sekere dinge gebeur binnen in die malte wat tot vandag toe nog eeuwigheidswaarde draad, en waarvan ons moet kennis neem. En dat sekere dinge van uit die nachtmaal, of uit die, uit die laaste maaltijd uitgebeer en gevolg. En van daar af het alles gevloe, tot hy die Heer in die volgende ogen gekruisig is. In die eerste plek, het die Heere gekom, as ons gaan kyk na die ander hoofstukke, sal die achterkom, maar hierdie was een verskrikkelijke nacht gewees. En soos Pro JP en Pastoor Willy gestraat gesê het, en hy het uitgegaan en hy het Jesus verlaat, en dit was nacht. Net so was daar in hierdie nacht, nacht gewees. Dit was chaotisch gewees. Daar was strijd gewees, van die eet begin tot die einde toe. Daar was verraad, Jesus was verraai. Net soos daar ook verraad gepleeg is dier die mens in die tyd van Ede, dier Adam en Eva was Jesus ook so verraai. En hier die maaltijd, hier die hierdie nacht. Hy was verloon. Die mens het sy rug op hom gedraai. Ten spuite van het hylle gewaarske het, maar voordat hy die hand gaan kraai, gaan die hylle hylle rug op my draai. Nee, jylle, ons sal saam met die sterwe, En moet nie denk, Petrus was swak nie. Moet nie denk, Petrus is die enigste groot sondag en een wat fout te maak nie. Ek en jy was nie in die omstandighede gewees nie. As ons daar buiten met die vierkie moet staan en ons word gevra, maar ek jy kind dan nie sê, jou spraak is soos hulle, gaan jy ook baie vinnig sê, ek ken hom glad nie. Vir alles ons begin sien wat om ons gebeur en die pijn en die leiding wat begin. Een moeilike nacht. Een nacht dat daar ook uit die nachtmaal uit, of uit die heilige of laaste maal, was daar bloedsweet gewees. Want vandaar af in die Heer in die tuin, gaan bid. En sy bloed, sy druppels sweet, het bloed geword. Maar die wonder van ons God, het ons dan ook gesing, wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar is hy. Te midde van die chaos, te midde van die verraad, te midde van die verloening, het hy nog steeds vir ons as kerk, vir ons as lichaam, as gemeente van Jesus Christus, daar die aand, sekere geestelike waarhede, sekere gebeurtenisse laat plaasvind, wat my en jou tot vandag toe nog steeds moet motiveer om staande te bly in sy huidige genaam. Die eerste, vier dinge wat ek graaf van aand wil wees. Vier dinge wat ek beleid ons moet van kennis neem. In die eerste plek het hy die pas gaf van ander in die heilige nacht. Hy het die pas gaf van ander in die heilige nacht maal by hier die maaltijd, by hier die laaste maaltijd. Hy sê, ek het het verlang om met julle die laaste pas gaan te deel, want hy het geweer dat die vanier af, 
gaan hy dit verander vir sy gemeente, vir sy lichaam, vir sy kerk. Van hier af sal dit nie meer die pas gaan wees nie, maar die heilige nachtmaal. Sakrament ingesteld dier ons God, dier ons Heere, dier ons paaslam, vir ons geslag. Maar nog meer as dit, lees saam met my, Jeremia 31, Het hy by hier die laaste maal die nieuwe verbond, die nieuwe testament van jou en my bekend gemaakt het. Jy sal nooit meer na vanavond die nachtmaal in een ander lucht sien, of jy sal het van vanavond af in een ander lucht sien. Ek dink ons gaan bykie meer voorbereid, meer ingebid kom na die nachtmaal. Morgenochtend gaan ons saam aan die tafel sit, sê ek recht, prof, sê ek nie? Na vanavond sal ons moere kom met die nieuwe liefde vir ons jyre. Jeremia 31 sê die volgende, kyk daar kom daar spreek die jyre, en ek vir die huis van Israel en die huis van Jida een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit die gipke land uit te leid nie. My verbond wat ek hulle verbreek het, alhoewel ek wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die jyre. Maar dit is die verbond, wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Heere, ek gee my wet in hulle binnenste, ek skryf hulle dit op hulle haar, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. En hulle sal nie meer elke en sy naast en elke en sy broer leer, en sê, ken die Heere, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot onder hulle spreek die Heere, want ek sal hulle om gerechtigheid vergewe, en aan hulle sondes nie meer vind. Kom, ons gaan terug na Matthies toe. Matthies 26. Matthies 26 vers 26. Die Heer is een woord nie wonderlik nie. Wonderbaar, wonderbaar is ons Heerlijk. En terwijl hy die eet, neem Jesus die brood, Nadat hy gedank het, breek hy dit en geer het aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy die beker en nadat hy gedank het, geer het en hy en sê, druk allemaal daar uit, want dit is my bloed. Luister mooi, die bloed van die nieuwe testament, wat vir baie met gestort word, tot vergifnis van sondes. Markus 14, vers 22 en terwijl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy het en geer het en hulle het sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, geer hy het en hulle het het allemaal daaruit gedruk. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die nieuwe testament wat vir julle uitgestort word. Ons is nog by die laaste maal. Die Heere het die verbond in nieuwe testament om instel daar die aand waar die volgende ochend die vervulling gekom het. Die volgende dag toe hy gekruisig is, het het die vervulling gekom, wat tot vandag toestande blijf. As toe les hier dinsdag had gesê, dat op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die toederik sal het nie oorweldig nie. En dis een waarheid wat die Heere vir ons gegeet, en waar ons moet vasthou en vaststaan, maak die sap wat nie. Ek en jy is in die nieuwe verbond. Ons is in die nieuwe testament skrywe met en dier die bloed van Jesus Christus die baard, die middelaar en die hoogpriester van hier die verbond. Maak het vast in jou hart vanavond. Ingesteld, daar het aan aan ons bekend gemaakt met die laaste maal. En dan, self ook met die laaste maal die Heere die aand, seker vir ons die grootste lering vir sy kerk kom gee. Die grootste lering wat die kerk die die eeuwelang mis, ons praat daarover, ons gesels daarover, ons vertel mekaar ons moet het doen. Maar die een van ons doen het en ons sikkel die meeste daarmee. En dan gaan die verskal wees op die ouwe einde hier die lering wat die Heere vir ons kom geef. Ons is nog by die laaste maal 
En ek al vraag dat jy saam met my sal blaai na Johannes 13 toe. Oop pastoor, wil jy het gestraat so aan het begin, raak, raak, raak. Maar ek het om weg gebid. Hy het bouw ingaan en toe, die deur toe. Johannes 13 vers 2 sê, en gedierende die maaltijd, hoor jy dit? Dierende die maaltijd, wat is die maaltijd? Die duivel het al in die hart van Judas Iskario, die sien van Simon ingegeem om te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die vader alles in sy hande gegeet en dat hy van God uitgegaan het en aan God eergaan, van die maaltijd opgestaan, sy boekleren uitgetrek en die doek geneem en het om hom vastgemaak. En daarna het hy water in die bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. Vers 13 sê die Heere, jylle noem my meester en Heere en jylle is recht wat ek is dit. As ek dan die Heere en die meester jylle voete gewas het, is jylle ook verplug om mekaar sy voete te was. Want ek het jylle voorbeeld gegeen om net soos ek aan jylle gedoen het, ook so te doen. Jy sê die doel van hierdie aand en die Heere eerste is die verbond, die Nieuwe Testament kom instel. Dit bekend gemaakt. En toe kom gee hy vir ons die lering van die kerk en die eenheid moes saamgevoeg het. En die eenheid moes laat staan waar ons aan mekaar moet dienstbaar wees. Nie die een hoor is die ander een nie. Nie die een op een pedestelkie en die ander die onder nie. Gelijk voor Jesus Christus, onse Heere, tot sy eer, tot sy verheerliking. En as jy vanavond een probleem met jou broer of jou sister het, was sy voete. Was haar voete. Ons kan nie langer toelaat met ons eie menselike dingetjies en ons poefiekies en ons fabelkies tussen ons inkom. Want dit verbreek ons verhouding met die Heere en wat die Heere ons God dier ons wil doen. Dinsdag aan, en die eerste profetiese woord wat uitgegaan het na die taal, het gaan met my wil wees hierdie week, Godse wil. En kom ek sê vanavond vir jou, die grootste wil van God, is dat ek en jy mekaar sal begin dien mekaar sy voete sal begin was. Amen. Jy sê die groot lering wat hier uitgekom het, was nie net om ons nederigheid te leer en dienstbaarheid te leer nie. Want Jesus het verder gegaan. Ons is nog steeds by die laaste maaltijd, een besonderse maaltijd. Iets wat ons die somme weer sal ervaar en nie ons sal. En daar die lering wat die Heer ons kom gee het, vind ons nog steeds in die selde dag, en hy sê die volgende. Nou net voor dit het pastoor wil hy gestrand gesê, en hy praat, en hy sê, toe hy dan die stikkie geneem het, het hy dadelijk uitgegaan, en dit was nacht. Die verhaaier het toe buiten gaan staan, want Jesus het vir hom gesê, hy moet haastig doen wat hy moet doen. En toe, vers 31, Johannes 13, vers 31, En toe hy buiten was, sê Jesus, nou is die sien van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in hom self verheerlik, en hy sal hom dadelijk verheerlik. My kinders nog een klein tijd, sies ek by jylle, jylle sal my soek, en soos ek vir die jylle gesê, waar ek in gaan, kan jylle nie kom nie, so sê ek nou ook vir jylle. En hier kom die grootste lering, wat die kerk ontvang het, en hy sê die volgende, een nieuwe gewond, gee ek jylle. Een nieuwe gewond, dat jylle mekaar moet lief heen, soos ek jylle lief gehad het, moet jylle ook mekaar lief heen. Om mekaar lief te heen, is nie die nieuwe gewond nie. Want liefde was al in die oud testament, een vereiste. Die nieuwe gewond is die feit, dat ons mekaar moet lief heen, soos Jesus Christus, ons lief. En dit beteken dat ek en jy 
moet bereid wees om van mekaar ons lewe neer te leer. Nie net ons voete te was nie, maar ons lewe van mekaar neer te leer. Om te bid, van mekaar in te treed, mekaar bij te staan, mekaar te ondersteun. Maar het is makkelijker om te kyk wat ons verkeerd doen. Het is makkelijker om te kyk wat die ander een verkeerd doen. Het is makkelijker om daar te begin. Het is makkelijker om die negatieve iemand anders te raak te sien. Het is so, so makkelijk. Ons ken die helft van mekaar soms standig in die eerste. So waar, hoe bid ons vir mekaar? Een nieuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief is, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief het. Jy sien om jou wil aan God oor te gee, jy sien net van ander klap en jy is ek gee my wil nie in die heren. Dit het Jesus bloedsweer vir ons. Jesus wat die Seen van God was, het sy wil aan sy vader in die tuin van Gethsemane oorgegeer, dit het om bloedsweet gekos. Maar die Heere het ons daar gaan kom geloof, hy het ons kom sê, hier die Heer sal ons sy wil sê. Sy wil, nie my nie, nie jou nie, nie die wereldse nie, niemand sê nie. Want daar is net een wil wat gaan saak maak op die einde van die dag en dit is God sê wil. En sy wil is dat ons mekaarse voete elke dag sal was. As jy nie by iemand kan wees hier op was ons mekaarse voete in gebed en dat ons vir mekaar sal bid en vir mekaar sal nie wees. Een nieuwe gebod dat ons mekaar sal lief wees soos Jesus Christus ons lief gaan. Dis die nieuwe gebod. Pastoor wil jy het gestel aan daarover gepraat. Hy daar die nacht 24 paar, 24 voete gewas, al vir sy paar. 24 voete. Hy het sy verraaier en sy verloorers voete gewas. Amen. Amen. Ons is by die heilige nachtmal, ons is by die laaste maalte. Die derde ding wat gebeur het daar die nacht, gaan lees dit die boek van Johannes verder en jy sal sien wat gebeur. Die laaste onderwysing, die laaste leren, het die Heere vir ons gegeen, vir die laaste maaltijd, want die het alles verder gegaan. Hoofstuk 14, vertel hy ons, en hy beloof ons, die komst van die geest van God, dat ons nie meer alleen sal wees, nie dat die Heilige Geest sal kom, maar die trooster, die heilige geest, wat die vader in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer, hy sal jylle herinner, en alles wat ek vir jylle gesê het, wil jylle opstaan. Niemand opstaan nie. Allemaal nog recht. Kruid. Hoofstuk 15. Hy sê, ek is die wijnstof. Bly in my. Kan jy die leerlinge ervaar? Kan jy dit hoor? as ons net aan die waarhede vasthoud. Jy sien, ons is geneig om per tyd keer die woord van die Heere en die evangelie van Christus te wil kompliseer. Ach, ons moet net gehoorzaam is. Hy het vir ons die nieuwe verbond gegeen. Hy het gesê, was met haar sy voete, wees lief vir mekaar. Wat is so mooi, ons moet net doen. Doen. Die woord van die Heere toepas. Hy sê, bly in my. Bly in my, ek is die wijnstof. Hy sê, sonder my kan jy niks doen nie. Bly in my, want in my sal jy die ewige lewe smaak. Sal jy die ewige ervaring ontvang. In hom. Die trooster in hoofstuk 16 en dan in hoofstuk 17 bid hy vir sy disciples. En hy gee die hoog priesterlijke gebed. Prijs die Heer onze God. En dan laastens, en ek sluit af. Wanneer ek na hierdie maaltijd luister, kan ek nie anders te nie, as ons teruggaan, naar die Heerse woorde, selfs in die gedeelte, as ons gaan kyk, ons gaan kyk, my voorhoek na, wat die is 26 weer, wat die is 26 vers 29, hy sê, maar ek sê vir julle, 
Ik zal van nou af nooit meer in van hier die vrucht van die wijnstok drinken, niet tot op daar die dag, want ik het in jullie niet zal drinken en die kunnen krijgen van mijn vader. En als we verder gaan en als we kijken bijvoorbeeld naar Marcus, hij sê vers 25 voor waar, ik sê vir jullie, ik zal nooit meer die vrucht van die wijnstok drinken, niet tot op daar die dag, want ik het niet zal drinken en die kunnen krijgen van God. Hier die laatste maaltijd het Jezus ons ook kom voorbereid voor die grootste maaltijd van alle tijden wat op pad is. Die grootste maaltijd van alle tijden. En mag jij en ek begin honger word en dorst word om te kan gaan aanzetten bij hier die maal, die bruiloftsmaal van die lam. Mag ons dan als strelen elke dag, want die Heer heeft ons dit gegeven, zodat so we ons oog gevestigd kan houden op die einde, op die resultaat dat hij komt om ons te komen halen. En dat ons voor eeuwig dan samen met ons zal wees. Dat ons elke dag dan als ons strelen om gereed te maken, in tot om, om ons plekken te nemen, en wanneer die was zijn blaas, als die Heer zal ontmoeten. Maar om hier die bruiloft al bij te wonen, die ook die kan hebben aan. Dus dat is zeker de dingen wat ik moet verstaan. En ik wil even samen met mij blij naar Matthias 22. Kom eens samen van een vers 8 af. Jezus Christus aan die boer. Je ziet alles wat die Heer in daar die aan bij die laatste maal gedoen het, was die begin van die voorbereiding voor zijn gemeente, voor jou en voor mij. Om bij hier die maal te kan aanzetten. Om te kan delen aan hier die groot maal. Vers 8 zei daarom zei voor zijn dienstnachten die bruiloft is wel gereed, maar die genooid is was het niet meer. Ga dan op die kruispaaie en nooit allemaal wat je er mag vinden naar die bruiloft. En daar die dienstnacht heeft uitgegaan op die paaien en allemaal versamel wat er gevind het. Slecht is, zowel als goeie is in die bruiloftsaal, het vol gasten geworden. Luister, en toen die koning in gang naar die gasten te kijken, zien hij daar iemand wat nie een bruiloftsvreed van het nie. En hij sê vir ons vriend, hoe het jy hier ingekom sonder een bruiloftsvreed van? En hij kon geen woord sê nie, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy handen en sy voete, neem hom weg, daar kom die buisterste, buitenste duisternis, daar sal een gemeen wees en een geknars van tante. Openbaring 19. Vers 9 sê ons die volgende. Openbaring 19 vers 9. Toe sê vir my, skryf. Salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die land. En hy sê vir my, dit is die waarachtige woord van God. Geliefd is in die Heere om na die bruiloftsmaal genooi te word en om daar in te gaan. Gaan ek en jy Bruiloft vreed moet dra. Ek en jy gaan as de ware gekleed moet wees met Jesus Christus. Ons gaan na die beeld van die lam daar moet instap. Na die beeld van Christus Jesus, onze Heere. Wat anders dan gaan die Vader op die Koning kom. En hy gaan sê, maar vriend, hoe het jy hier ingekom? Hoe het jy hier ingekom sonder een bruiloftskleed? Maar ons Heere, Jesus, die Christus, die Messias, die Alpha, die Omega, Grosika, Jeta, Roto, Sita, Narate, die een wat is, wat was en wat kom, het vir my en jou versoening gebring met die koning, wat gaan kyk op die bruiloftskleed is. Vir my en jou om bekleed te word met Jesus Christus, moet seker een van die grootste prioriteite wees, saam met om my broer lief te heen, en 
hulle voete vir mekaar te was. En ons moet ons bekleed, die Bijbel leer ons Paulus skryf, hy sê, ontleed jou, verloos jou ou mens achter jou, en trek die nieuwe mens aan, wat Christus Jesus onzeker is. En ek gaan vraag, dat ons besiek sal speel, as ek lief, as ons hier die liekie, sachies kan speel, as ek lief, Ons is vanavond by ons laaste maal vir hierdie week. Moore gaan ons in herinnering roep wat ons Heere vir ons gedoen het. Hierdie naweek gaan ons feest vier saam met ons Heere. Hierdie naweek gaan ons dinge deur gaan en sien en hoor wat ons nog nie gehoor en gesien het. Alles tot eer van die Heer onze God. Maar voordat ons moore in die volgende dienst gaan ingaan, gaan ek vanavond een uitnodig om maak. Ons gaan eers hierdie liedje een paar keer saam sing. En soos wat die geest van die Heer hier gaan leid, gaan ek vraag dat jy gaan uitkom. Want die Heer het dinsdag aand gesê, en vir die rest van hierdie week, om tot eer van God te wees, kan ek en jy nie hierdie nawek ingaan met ons eie wil nie. Ons kan nie hierdie nawek ingaan, hierdie feesttijd saam met Christus, sy kruising en sy opstanding, die man en die vrou het dien saterdag, saterdag aan en sondag op in sy opstandingsdienst. Want wanneer ons met ons eie wil gaan ingaan, gaan ons dit mis. En ons moet vanavond om die heren dit Ons moet vanavond ons ou kleed neerle en ons moet ons breilofs kleed vanavond kom optrek en aantrek. Jesus Christus, ons Heer. Kom ons sing hierdie liedje een paar keer saam en as jy voel dat dit is tyd vir jou om jou self neer te le en vanavond vir die Heer het kom sê, Heer, kleed u my. Heere, beklee jy my met die breilofs kleed wat jy vir my beplan het. Dan wil ek vraag dat jy sal kom, so dat jy Heere vanavond vir ons kom gee. Verder boe wat ons kan bid, dink of vraag. Amen. Amen. Kom ons staan. En kom ons prijs die Heere. Want daar is net een wat roem waardig is. Daar is net een wat geëer moet word, Vader, Seen en Heilige Gees. Kom ons gee dit eer. Kom ons gee om die eer en ons loof en ons prijs. En laat die Gees van die Heere hier trek. Niemand anders doen dit, niks anders doen. Amen. Amen. Amen.
jou trek, kom dan, moet nie langer wacht nie, ek is die eerste hiervoor, is het nie was as ek nou vir allemaal bid nie, of hier ook al een kom nie, die Heere, hy is God, Sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hoe prachtig is die lewe. Vandag, moore, tot in die ewe gaan. Jy het nie lewe as jy nie Jesus het. Het is nacht as jy op het. Maar wanneer jy op het, is dat licht. Dat is lewe, dat is oorvloed, dat is oorbidding, dat is kracht, dat is heerlijkheid. O, prijs God. Amen. Halleluja.